வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அருட்தந்தை அவர்களுடைய தெய்வீகமான குரலில் பஞ்சபூத நவகதத்தை நிறைவு செய்த மனோநிலையில் இப்பொழுது நாம் சிந்திக்க இருக்கக்கூடிய தலைப்பு ஆசை சீரமைத்தல் அருட்தந்தை அவர்கள் கொடுத்த தச்சோதனை பயிற்சியில் இரண்டாவது பயிற்சி ஆசை சீரமைத்தல் அந்த பயிற்சியினுடைய துவக்க வரியாக அருட்தந்தை அவர்கள் வள்ளுவ பெருமானை முன்னிறுத்தி அஞ்சுவதோறும் அரணே ஒருவனை வஞ்சிப்பதோறும் அவா என்று தொடங்கி இருப்பார்கள் அந்த அவா என்கின்ற நிலையை முழுமையாக சரியாக புரிந்து இருப்பவருக்கு ஆனந்தம் கிட்டும் என்பது மகான்களுடைய வாக்கு அந்த நிலையில ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சி நம்மை இறைவனிடம் அழைத்து செல்லக்கூடிய பயிற்சி நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி பேராசிரியர் நன்மணி ஐயா அவர்களிடம் இந்த வகுப்பை ஒப்படைக்க விரும்புகின்றேன் அருட்தந்தை அவரிடம் ஒருவர் கேள்வி கேட்டார் ஐயா எனக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன தூரம் என்று அருட்தந்தை அவர்கள் கூறினார்கள் உங்களுடைய ஆசைகளை எல்லாம் பட்டியலிட்டு வாருங்கள் என்று பட்டியலிட்டு சென்ற பொழுது அருட்தந்தை அவர்கள் மிக தெளிவாக கூறினார்கள் இதுதான் உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய தூரம் என்று நாம் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்றால் நம் ஆசைகளை முறைப்படுத்தி சீரமைக்க வேண்டும் என்பது அருட்தந்தை உள்ளிட்ட அனைத்து ஞானிகளுடைய தத்துவம் அந்த ஆசை சீரமைத்தலை அதனுடைய விளக்கத்தை மிக தெளிவாக நம்மிடையே பதிவிப்பதற்காக பேராசிரியர் நன்மணி ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நல்லா கேட்கிறாங்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலரடி போச்சு சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க ஆசான் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்களை வணங்கி ஆசான் அவர்களோடு சுக்குமாய் கலந்திருந்த அருஜோதி வல்லல் பெருமான் இன்னும் அனைத்து சித்தர் பெருமக்கள் ஞானியர்கள் யோகியர்கள் அனைவரையும் வணங்கி இந்த தற்சோதனை பயிற்சியிலே சென்ற வாரம் எண்ணம் ஆராய்தல் என்பதை பற்றி சிந்தித்தோம் அதன் தொடர் நிகழ்வாக இன்று ஆசை சீரமைத்தல் என்பதை பற்றிய ஒரு சிந்தனையை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் அறிமுக உரையிலே மதன் அவர்கள் கூறியது போல இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தூரம் இந்த ஆசைகள் மட்டுமே என்று மகரிசி கூறினார்கள் என்று சொன்னார்கள் இப்போ நம்மிடம் ஒரு முன்னூறு ஆசைகள் இருக்கிறது என்று சொன்னார் ஒரு முன்னூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி இறைவன் இருப்பதா இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் நாம இங்கே இருக்கிறோம் இதான் மறைத்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப இந்த முன்னூறு ஆசைகளையும் விலக்கிவிட்டால் நேருக்கு நேராக நாம் இறைவனை காண முடியும் இறைவனோடு இணைந்து விட முடியும் அவ்வாறு அனைத்தையும் ஒரு சன நேரத்தில் உதறி சென்றவர் தான் புத்தர் பத்திரகரியார் இது போல பெரிய மன்னர்கள் எல்லாம் நாம் எல்லாம் அவ்வாறு அனைத்தையும் உடனே தொடர்ந்து இறைவனோடு இணைவதற்கு இப்ப முயற்சிக்கிறோமானா இல்ல நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு இறைநிலை அடைவது 
அப்படிங்கிறது பெண்டிங்கில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இருக்கட்டும் இறைநிலை அடைவது மெதுவாக அடைஞ்சுக்குவோம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கு இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நம்ம இறைநிலை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் என்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு என்னன்னா இறை உணர்வு பெற வேண்டும் இறை உணர்வு பெறாமல் இறைநிலை அடைய முடியாது அப்போ இறைநிலை அடையறது இருக்கட்டும் இறை உணர்வு பெற வேண்டும் அப்ப இந்த இறை உணர்வு பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் முந்நூறு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இறைவனை கொஞ்சம் பக்கத்துல வர சொல்லணும் இறைவனை பக்கத்துல வர சொல்றதா நாம இறைவன் பக்கத்துல போறதா அப்படின்னு கேட்டா இறைவன் என்ன சொல்றன்னா நீங்க எல்லாம் சிரமமே பட வேணாம் நான் உங்க பக்கத்துல வர்றதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த முந்நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை முப்பது கிலோமீட்டர் ஆக்கிட்டோம்னா மு அந்த இருநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் அவர் இங்க வர்றதுக்கு ரெடியா இருக்கார் அப்புறம் முப்பதை இருபது ஆக்கிடலாம் இருபதை பத்தாக்கிடலாம் பத்தை அஞ்சு ஆக்கிடலாம் ஜீரோ ஆக்கிட வேண்டாம் அந்த அஞ்சு ஆக்கிடுவோம் அந்த அளவுல குறைச்சிட்டு அந்த ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்துல நாமும் இறைவனும் நின்றால் அங்கு நமக்கு இறை உணர்வு கிடைச்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் அதையும் இன்னைக்கு இறைநிலை அடையிறதுங்கிறத அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த இறைவனை நாம் அருகில் வர செய்து அந்த இறை உணர்வு பெரு பெறுவதற்காகவே இந்த ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சி ஏன்னா நல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தார் ஏன்னா நான் இது என்னுடைய அந்த ஸ்பீச்சில் இடையில இது சொல்றத விட இப்ப இதை முதல்லயே இதை சொல்லி ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்காக அவருடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக அமைந்து விட்டது அன்பர்களே இப்போ ஆசை சீரமைத்தல் அப்படிங்கிறது நம்ம தற்சோதனை நான் சென்ற வாரமே சொல்லியிருந்தேன் எண்ணம் ஆராய்தலில் பூரணமாக வெற்றி பெற்று விட்டால் ஆசை சீரமைத்தல் என்ற பயிற்சி மேக்சிமம் தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன் என்று சொன்னால் இப்போ ஆசை என்றால் என்ன என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டால் ஆசை என்பது ஒரு எண்ணம் அப்படின்னு வந்துடும் ஆசை என்பது ஒரு எண்ணம் அப்போ அந்த எண்ணம் நன்மையா தீமையா என்று ஆய்வு செய்து அது நல்ல எண்ணமாக வைத்து விட்டால் சீரமைக்க வேண்டிய வேலை இல்லை அப்போ இது ஒரு எண்ணம் என்று சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த ஆசை என்பதற்கு முழுமையான விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆசை என்பதற்கு முழுமையான ஒரு டெபனிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா தேவையின்பால் ஏற்படும் எண்ணம் ஆசை தேவையின்பால் ஏற்படும் எண்ணமே ஆசை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரி அப்போ அது நல்ல ஆசையா கெட்ட ஆசையா அப்படின்னு பார்த்தா நாம என்ன மாறாதலே பார்த்திருப்போம் தேவையின் அடிப்படையிலும் தெய்வீகத்தின் அடிப்படையிலும் இருக்கக்கூடிய ஆசை எண்ணங்கள் நன்மையானது மட்டுமே என்று நம்ம சாமி சொல்லியிருக்கார் அப்ப அத கண்ணை மூடிட்டு அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம செயலுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்போ தேவையின் அடிப்படையில் இழக்கூடிய எண்ணம் என்பதுதான் ஆசை அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ இந்த ஆசை என்பது தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஆசை என்பது தேவையா தேவையின் பால் ஏற்படும் எண்ணம் தானே ஆசை அப்ப ஆசை தேவைதானே தேவைதானே ஆசையாக வருகிறது அப்ப ஆசை தேவைதான் ஆசையை தேவை இல்லை என்று அலட்சியப்படுத்த முடியாது அப்போ சார் புத்தர் சொன்னது வந்து கொஞ்சம் இடிக்குதே புத்தர் என்ன சொன்னார் புத்தர் ஏதாவது சொல்லியிருப்பார் அது காலத்தால் அது என்ன ஆயிருக்கும்னா கம்யூனிகேஷன்ல மாறி 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 புத்தர் இப்படிதான் சொன்னார் அப்படின்னு வந்தோம் இன்னொரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா மக மகரிஷி இப்படிதான் சொன்னார் அப்படின்னு அது ஒரு எழுத்து மாறி போயிடும் 
அது கம்யூனிகேஷன்ல வரக்கூடிய பிரச்சனை ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் எனவே ஆசையை அறவே ஒழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு புத்தர் சொன்னதாக இருக்கு இப்போ அவர் ஆசையை அறவே ஒழிக்க வேண்டும் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்பாரா அப்படின்னு கேட்டா அது வார்த்தை மாறி இருக்குமோன்னு என் மனசுக்குள்ள ஒரு ஏன்னு சொன்னா ஆசையை அறவே ஒழிக்க வேண்டும் என்று எண்ணுவது ஒரு ஆசை அதுவே ஒரு ஆசை தானே ஆசையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று புத்தர் ஆசைப்பட்டார் அவர் சொல்லல ஆசையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று புத்தர் ஆசைப்பட்டார் அப்ப எப்படி ஆசையை ஒழிக்க முடியும் இப்ப ஆசையை ஒழிக்கங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு ஆசையை ஒழிய வேண்டும் என்று போட்டோம்னா அது கொஞ்சம் சாதாரணமாயிருது ஒழிக்கிறதுங்கிறது வேற ஒழியணுங்கிறது வேற அப்ப மனதை அடக்கணுமா அடங்கணுமா அப்படின்னா அடக்க முடியாது அடங்கும் அப்ப ஆசையை ஒழிக்க முடியுமா முடியாது ஒளியணுமா அது ஒளியும் அது தானா என்னைக்கு அந்த ஆசை ஒளிகிறதோ அன்றைக்கு இறைவனோடு இறைவனாய் கலந்து விடுவோம் அது கடைசி நிலை அப்ப ஆசையை அறவே ஒழிக்க வேண்டும்ங்கிறது இல்லை அது ஒழிக்க முடியாது என்பதுதான் மகர்ஷி அவர்கள் கொடுத்த சிந்தனை அப்ப ஆசை இருக்கட்டுமே அதனால என்ன துன்பம் இப்போ நாம என்ன மாற இதிலே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த எண்ணத்தை செயல்படுத்தினால் அது தனக்கோ பிறருக்கோ துன்பம் கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும் துன்பம் கொடுத்தா தானே அது கெட்டது இப்போ ஆசை என்பது தேவையின்பால் ஏற்படக்கூடிய எண்ணம் அது துன்பம் கொடுக்குமா என்று கேட்டால் அது துன்பம் கொடுக்கலையே அது துன்பம் போக்குதே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு பாருங்க அது துன்பம் போக்குது அப்படியா ஆசை துன்பம் போக்குமா என்ன சார் ஆசை துன்பம் போக்குமா துன்பம் கொடுக்குமா என்று கேட்டால் ஆசை துன்பம் போக்கும் ஆசை துன்பம் மட்டுமே போக்கும் துன்பம் போக்கக்கூடியதுக்கு பேர் தான் ஆசை துன்பத்தை கொடுக்கறது என்று சொன்னால் அதுக்கு அதுக்கு பேர் ஆசை இல்லை அதுக்கு பேர் பேராசை அது முரணான ஆசை ஆக ஆசை என்பது துன்பம் போக்கும் இப்ப தேவைகள் மூன்றுன்னு சொல்றோம் இந்த தேவைகள் மூன்று என்பது துன்பமா இல்லையா என்று கேட்டால் இது இயற்கை துன்பம் இயற்கை துன்பம் அப்ப வாழ்க்கையில இயற்கை துன்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு செயற்கை துன்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு செயற்கை துன்பத்தை ரெண்டு வகையா பிரிச்சுக்கலாம் செயற்கை துன்பம் ரெண்டு வகையா வரும் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நாமளே என்ன பண்றோம் போய் ஒரு நிலையில போய் இடிச்சுக்கிட்டோம் துன்பம் இது நாமே நமக்கே உருவாக்கிக்கிட்ட துன்பம் சரி இப்போ இது நம்ம ஒரு ரோட்ல போய்கிட்டு இருக்கோம் அங்க ஒரு வண்டி போகுது அந்த வண்டி டயர்ல ஒரு கல்லு அப்படி லேசா மேல அது சட்டுன்னு பட்டு அந்த கல் என்ன அது அப்படி தெரிச்சு வெளியில வருது நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம மண்டையில வந்து டப்புன்னு அடிச்சுட்டு போகுது இது என்னாச்சு இதுவும் ஒரு துன்பம் தான் இது என்னாச்சு இது அது தானா வந்த துன்பம் நம்மளா போய் இடிச்சுக்கிட்ட துன்பம் வேற தானா வந்து அடிக்குது அது ஒரு துன்பம் சரி இது மாதிரி ரெண்டா பிரிச்சு அதை வந்து பார்த்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோம் ஆனா இயற்கை துன்பம் என்பது ஒண்ணு இருக்கே இப்போ அந்த செயற்கை துன்பம் என்பது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை வராது ஆனால் இந்த இயற்கை துன்பம் ஒண்ணு இருக்கே அது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வரும் ஏன் என்று சொன்னால் அந்த இயற்கை துன்பம் என்பது இறைவன் கொடுத்தது இறைவன் கொடுத்தது பசி என்பது இறைவன் கொடுத்தது தாகம் என்பது இறைவன் கொடுத்தது தட்ப வெப்பத்திலிருந்து காத்து கொள்ளுதல் இறைவன் கொடுத்தது இயற்கை கழிவுகளின் உந்து வேகம் இறைவன் கொடுத்தது யூரின் போகணும் மோசன் போகணும் இறைவன் கொடுத்தது இயற்கை கொடுத்தது 
எதுக்காக கொடுத்தது அந்த துன்பத்தை இயற்கை துன்பத்தை எதுக்காக கொடுத்தது இந்த இயற்கை துன்பம் என்று ஒரு துன்பத்தை கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருந்த பெரிய கொடையாகிய அந்த இன்பம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளவே வாய்ப்பில்லாமல் போயிருக்கோம் அளப்பரிய இன்பத்தை நமக்குள்ள வச்சிருக்கிறோமே அதை உணர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை கொடுப்பதுதான் இந்த இயற்கை துன்பம் அப்படி ஒரு பசி துன்பம் இருக்குறதுனால தானே அந்த பசியை போக்குவதற்கு நாம உணவை எடுத்துக்கொண்டோம் அதுல ஒரு ருசின்னு ஒண்ணு இருக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே அப்பா நல்லா இருக்கு இதை விட பெரிய ஒரு விஷயத்த பார்க்கலாம் யூரின் போகணும் போல இருக்கு பஸ் நிக்கல ஒரு இடத்துல பஸ்ஸ நிறுத்திட்டு யூரின் போறவங்க போயிட்டு வாங்க போய் நின்னா அப்படியே யூரின் போயிட்டே இருக்கு ஆஹா உலகத்துல அப்படி ஒரு சுகம் எங்கேயுமே இல்லை அப்பா அப்படி ஒரு சுகம் இருக்கு அப்படி ஒரு இன்பம் அப்போ இந்த இயற்கை துன்பம் எதற்காக இயற்கை கொடுத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இயற்கையில் நம்மிடம் அபரிமிதமாக இருக்கக்கூடிய இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக அதை கொடுத்திருக்கிறது அது இல்லைன்னு சொன்னா நமக்கு இன்பமே தெரியாம இருக்கும் அந்த அனுபவமே இல்லாம போயிருக்கோம் அதனாலதான் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அது கொடுத்துருச்சு ரைட் அப்ப அது இயற்கை துன்பம் அப்ப தேவைகள் மூன்று அப்படிங்கிற அந்த பசிதாகம் தட்ப வெப்ப ஏற்றத்தாழ்வு உடல் கழிவுகளின் உந்து வேகம் என்ற அடிப்படையில் இழக்கூடிய எண்ணம் ஆசை அப்ப இதை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டுமா கண்டிப்பாக நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் எதற்காக நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த துன்பத்தை போக்கினால் இன்பமாக உணரலாம் இன்பமாக உணரலாம் இதுல கூட சார் அது சாப்பிடும் போது அந்த சுவை இருக்குது அதான் இன்பமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படியும் இல்லை சாப்பிடும் போது சுவை இருக்கிறது அந்த சுவை வந்து ஜீவகாந்த செலவினால் வரக்கூடிய இன்பம் எது உண்மையான இன்பம் தெரியுங்களா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்பா பசி தீந்துருச்சு ரைட்டு காலையில சாப்பிட்டாச்சு பசி தீந்துருச்சு இந்த மதியம் தானே பசிக்கு போகுது ரைட்டு மதியம் தான் பசிக்கு போகுது இடையில எவ்வளவு நேரம் கேப்பு ஒரு நாலு மணி நேரம் கேப்பு இந்த பசிக்கும் அந்த பசிக்கும் இடையில உள்ள கேப் முழுவதும் இன்பம் தான் அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறத விட்டு விட்டு நாம எல்லாத்தையும் மனசு கொண்டு போய் வேற எதுலயா எங்கேஜ் பண்ணிடுறோம் அதனால அந்த இன்பம் நமக்கு என்ன பண்றது இல்லை அனுபவத்துக்கு தெரியறது இல்லை நாம வந்து வேற எதுல போய் எங்கேஜ் பண்ணிடுறோம் நம்மள அங்கதான் மனிதன் வந்து இப்படி ஆயிடுறான் நீங்க சாதாரண ஒரு விலங்குகளை பாருங்க பசிக்கு இறை தேடும் அப்படியே இறை தேடி இறை சாப்பிட்டு முடிச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சு பசி தீர்ந்த உடனே அப்படியே ஒரு இடத்துல வந்து மரத்தடியில வந்து படுத்து அப்படியே கண்ணை மூடி அப்படியே ஏதோ ஒரு பழைய பாட்டை ரசிக்கிற மாதிரி அப்படியே ரசனையோடு உட்காந்துருக்குமே அப்படியே அந்த பறவைகள் அப்படியே வந்து மரத்துல வந்து கண்ணை மூடி அப்படியே உட்காந்துருக்கும் பசி தீர்ந்துருச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அடுத்த இயற்கை துன்பம் வரும் வரை அந்த கேப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கையினுடைய இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த இன்பத்தையும் அனுபவிக்காம இருக்கிறவன் யாரு மனுஷன் இந்த நாலு மணி நேரத்துல என்ன பண்ணுவான்னா மதிய சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் எந்த கடைக்கு போகலாம் என்ன சாப்பிடலாம் எப்படி பண்ணலாம் இப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அப்போ அந்த ஆசை என்பது இயற்கை துன்பத்தை போக்கக்கூடியது எனவே ஆசையை ஒழிக்க முடியாது ஒழிக்கவும் கூடாது வாழ்க வளமுடன் இப்ப ஆசையை ஒழிக்கணும்னா அந்த காலத்துல சொன்னதுல மூணு ஆசை சொல்லியிருந்தாங்க என்னென்ன மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை இது மூணையும் ஒழிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அதாவது மண் ஆசையவே ஒழிச்சிட முடியாது மண்ணின் மீது இருக்கக்கூடிய பேராசை ஒழித்தே ஆக வேண்டும் மண்ணாசையை ஒழிச்சிடணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தர் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க மண்ணாசையை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு உட்கார்ந்து பேசுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க யோ எந்திரியா அப்படின்னு ஏன் ஏன் எந்திரிக்க சொல்றீங்க எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற மண்ணில தானே உட்கார்ந்து இருக்க எந்திரிச்சு நில்லு எந்திரிச்சு நின்னாரு எந்திரிச்சு நில்லுனா மண்ணுல தானே நிக்கிற அப்படியே ஆகாயத்துல நில்லியா முடியுமா முடியாது மண்ணாசையை ஒழிக்கவே முடியாது ஒரு உட்காரதுக்கு இடம் வேணும் ஒரு படுக்கிறதுக்கு இடம் வேணும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அதுக்காக எனக்கு வந்து நான் இருப்பதற்கு எனக்கு ஆறாயிரம் சதுரடியில் ஒரு வீடு வேண்டும் நான் ஒரு நடைப்பயணம் செய்வதற்காக எனக்கு வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ஐந்து ஏக்கர் இடம் வேண்டும் அப்படியே நான் ஒரு ஐநூறு ஏக்கரை நான் வந்து வாங்கி வச்சுக்கணும் இப்படின்னு போனோம்னா அது பேராசை பேராசை ஆக இப்போ அதே மாதிரி 
இப்ப அந்த மண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுல மண்ணுலயும் எப்ப பேராசி ஆகுன்னு தெரியுங்களா இப்ப ஒரு பத்து ஏக்கர் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து பேராசையான்னு கேட்டா அந்த பத்து ஏக்கரை வாங்கி அதில் இயற்கை வளத்தை வாழும் வளமாக மாற்றக்கூடிய விவசாயத்தை செய்தால் அது வந்து ஆசை அது பேராசை இல்லை ஆனா என்ன பண்ணிடுறோம் பத்து ஏக்கரை வாங்கி வேலையை போட்டு வச்சுட்டு இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்துல பிளாட்டு போட்டோம்னா அது விலை கூடிடும் இன்னைக்கு வந்து செண்டு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிது இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா செண்டு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கும் அப்படின்னு அதை வேலையை போட்டு வச்சுட்டு அந்த பிளாட்டை போட்டு சும்மா வச்சிருக்கோம் பாருங்க அதுல ஒரு மாடு புல்லு மேயறது கூட விடுறது இல்லை இதுதான் பேராசை அந்த மண்ணை நம்ம பஞ்சபூத நவகர தவத்துல மகர்ஷி சொல்லுவாங்க மண்ணின் உற்பத்தி ரகசியத்தை உணர்ந்து கொள்வோம் அதனை பெருமையை மதித்து போற்றுகின்றோம் அதை பயனுள்ள வகையிலே பயன்படுத்தி கொள்ளும் அறிவை வளர்த்து கொள்வோம் அப்ப அது என்ன ஆகணும் பயனாகணும் பயனாகாம வாங்கி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு பிளாட்டை வாங்கணும் ஒரு வீடு கட்டணும் குடியிருக்கணும் ரைட்டு ஒரு பத்து பிளாட்டை வாங்கி போட்டிருக்கோம் எதுக்கு அது என் பையன் விற்கிறப்ப வந்து அது பல லட்சத்துக்கு போகும் அதுக்காக வாங்கி போட்டிருக்கிறேன் சரி உன் பையன் வந்து விற்கிறதுக்கு இன்னொரு நாற்பது வருஷம் ஆகுது அது வரைக்கும் ஒருத்தர் அதுல ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டுமே இருந்துட்டு போட்டுமே ஆ அதுபடி அது சும்மாவே இருக்கணும் இப்ப மண்ணாசை அப்படி போறதுதான் பேராசை ஆனா மண்ணாசை ஒழிக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் அதுக்காக அந்த மண்ணின் மீது பேராசை ஒழிக்க வேண்டும் அப்ப மண்ணாசை ஒழிக்க முடியாது சரி பொன்னாசை ஒழிக்க முடியுமா பொன் என்றால் பொருள் பசிக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஏதாவது ஒரு உணவுப் பொருள் வேணுமே அப்ப இந்த தேவையை நிறைவு செய்து கொள்வதற்காவது பொருள் வேண்டுமே பொருளாசையை விட்டு விட்டால் தேவையை நிறைவு செய்ய முடியாது அப்ப பொன்னாசை பொருளாசையை விட முடியுமானா விட முடியாது அப்ப எவ்வளவு வேணும் பொருள் அப்படின்னு சொன்னா என் பேரங்காலத்துக்கும் உட்கார்ந்து சாப்பிடுற அளவுக்கு நான் சேர்த்து வச்சுட்டேன் அங்கதான் தப்பு அப்போ அந்த மாதிரி அது பேரை சாப்பிடுறதுக்கு பேரை வந்து என்ன பண்ணிக்குவான் பொருளை ஈட்டி கொள்வான் அப்படிதானே இல்ல இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம் அவன் பேசாம வீட்டுல உட்கார்ந்துருக்கட்டும் நானே அவனுக்கு இப்ப பொருளை ஈட்டி வச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா இறைவன் ஒரு கேள்வி கேட்பான் அப்படியா அப்படின்னா உங்க பேரனுக்கு கைகள்லாம் இயங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அவனுக்கு மூளை வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அப்ப நம்ம பிறக்கக்கூடிய குழந்தையை மூளை வேலை செய்யாததாகவும் கைகால் இயக்கம் இல்லாததாகவும் நான் படைத்து விடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் என்ன சுவாமி இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா நீதான் என்ன சொன்ன என் பேரை உட்கார்ந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு நானே எல்லாத்தையும் பண்ணிடுறேன்ற அப்ப அவனுக்கு என்ன வேலை அவனை சும்மா உட்கார வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அவன் கைகால் எல்லாம் இயங்குச்சுன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் நம்ம சமுதாயத்துல ஏதாவது சேட்டை பண்ணிட்டு இருப்பான் அதுக்கு பேசாம சும்மா உட்கார வச்சிருக்க பரவாயில்லன்னு இறைவன் சொல்லுவான் அப்ப இறைவன் கேட்கறது கரெக்டா நியாயமா நியாயம்தான் நியாயம்தான் ஆனா ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு பயப்படுற மாதிரி இருக்கும் உண்மைதான் அதுதான் உண்மை ஆக இப்போ பொருளாசை வேண்டும் அது எவ்வளவு வேண்டும் அப்ப அதை ஒழிக்க முடியாது பெண்ணாசை ஒழிக்க முடியுமா பெண்ணாசை ஒழித்திருந்தால் இப்ப நான் வந்திருக்க முடியாது இந்த உலகமே இயங்காது அப்போ அது பெண்ணாசை என்பது வேண்டும் இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாலுணர்வும் ஆன்மீகம்ங்கிற ஒரு டாபிக்ல பேசுவோம் பெண்ணாசைங்கிறது என்ன பாலுணர்வுனா என்ன ஆன்மீகம்னா என்ன பாலுணர்வு எதை சார்ந்தது நான் கூட இப்போ இன்னொரு டாபிக் நம்ம நம்ம குழுவில் ஒரு தடவை நம்ம அறிவின் பெயர்களை சொல்லலாம்னு இருக்கேன் இறை உணர்வும் பால் உணர்வும்னு ஒரு டாபிக் பேசுறதாக இருக்கேன் அந்த அளவுக்கு இருக்கு அதையும் ஒழிச்சிட முடியாது அதையும் ஒழிச்சிட முடியாது அப்போ அது எவ்வளவு வேணும் அது எதுக்காக வேணும் அதில் என்ன உணரணும் பால் உணர்வில் இறை உணர்வுங்கிற டாபிக்ல பேச போகிறோம் அப்போ அதையும் எல்லா இந்த மூணையும் ஒழிக்க முடியாது ஆனால் அது மூணு வேணும் எவ்வளவு வேணும் எதுல வேணும் எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறத நாம் அளவு முறை பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நாம இந்த பயிற்சி செய்கிறோம் சரி அப்ப மூணு ஆசையை ஒழிக்க வேண்டாம் ஒழிக்க முடியாது சரி இப்ப நம்ம நமக்கு சுருக்கமா வந்து டக்குனு பாயிண்ட் பாயிண்டா போயிருவோம் ஏன்னா இந்த ஆசை சீரமைப்பில் நீங்க பல தடவை கேட்டிருப்பீங்க அதனால அழுத்தடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுவோம் இப்போ இந்த ஆசை சீரமைத்தல்ல முக்கியமான விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் துறவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை 
ஆசை சீரமைத்துள்ள மகர்ஷி சொன்னதுல முக்கியமான வார்த்தை துறவு துறவு என்றால் என்ன துறவு என்றால் அனைத்தையும் துறந்து விடுவது துறவா என்று கேட்டால் அப்படி இல்லை அப்படி முடியாது அந்த அனைத்தையும் துறந்தவர் துறவி என்று சொன்னால் அவர் துறவியாகவே இருக்க முடியாது ஒரு துறவி நான் அனைத்தையும் திறந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார்னு வச்சுக்கோம் நம்ம என்ன கேட்போம் எதுக்கு என் இடுப்பில் வேட்டியை கட்டியிருக்கே அது கலட்டுன்னு சொல்லணும் அப்போ கோமனம் கட்டிக்கிறேன் கோமனத்தையும் கட்டு எதுக்கு எதுக்கு இந்த துணி எதுக்கு இந்த வேட்டி எதுக்கு துண்டு போட்டிருக்க குளிருக்கு போட்டிருக்கேன் அப்போ நீ துறவி எப்படி ஆக முடியும் சரி பசிக்குது அம்மா பிச்சாந்தேகின்னு சொல்லி வீட்டில் போய் நிற்கிறாரு அம்மா சாப்பாடு கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு எதுக்கு அவனுக்கு சாப்பாடு பசிக்கு சாப்பாடு பசிக்காக இருந்தாலும் நீ இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாதுப்பா நீ துறவி பசின்னா பசியோடு இருக்கணும் நீ எல்லாம் எனக்கு அனைத்தையும் திறந்து விட்டாயே அப்புறத்துக்கு சாப்பாடு கேட்குற அப்படின்னு கேட்டோம்னா அங்கே பதில் இல்லை அப்போ எல்லாத்தையும் துறந்தவர் தான் துறவி என்று சொன்னால் யாருமே துறவியாக இல்லை அப்போ துறவு என்பதற்கு இதுவரை யாரும் சொல்லாத ஒரு விளக்கத்தை மகர்ஷி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் உறவு என்பது வேண்டும் உறவு என்பது வேண்டும் எதற்கு நமக்கும் உலக பொருள்களுக்கும் ஒரு உறவு வேண்டும் நமக்கும் இந்த உலக உயிர்களுக்கும் ஒரு உறவு வேண்டும் சக மனிதர்களுக்கும் இந்த இரண்டு தானே உறவு உறவு என்பது பொருள்களோடு உறவு மனிதர்களோடு உறவு இது ரெண்டு தான் உறவு சரி இந்த உறவு வேண்டுமா வேண்டும் பொருளோடு உறவு வேண்டும் மனிதர்களோடும் உறவு வேண்டும் அந்த உறவிலே ஒரு தெளிவு வேண்டும் அந்த உறவிலே ஒரு தெளிவு வேண்டும் அப்ப உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு துறவு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்ப துறவுங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு உறவிலும் துறவு இருக்கிறது துறவோடு கூடியதுதான் உறவு நம்ம இப்படி ஒரு வார்த்தையை போடுவோம் உறவு என்பது உறவாக மட்டும் இருந்தால் அது துன்பமாக மாறிவிடும் உறவு துறவோடு கூடிய உறவு என்பது அது துன்பத்திற்கு அழைத்து செல்லாது அப்ப உறவுல துறவு அட்டாச் பண்ணிருக்கணும் அந்த அட்டாச் பண்ணிருக்கிற உறவு துன்பம் தராது துறவு அட்டாச் பண்ணாத உறவு என்பது துன்பம் தரும் அப்போ இப்ப நம்ம இப்ப இந்த கார் வைக்கும்போது சொல்லுவாங்க இதுல எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்ல இதெல்லாம் சேர்ந்து எல்லாமே அட்டாச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போல ஒரு உறவில் துறவு அட்டாச்சா இருக்கணும் அது அப்போ எந்த இடத்துல அது கட் பண்றது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு வாகனத்துக்கு இப்ப எஃப்சி எடுக்க போகும்போது ஒரு இது கேட்பாங்க என்னன்னா எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல போயிடுச்சுன்னு சொன்னோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும் அந்த ஆக்சிலேட்டர் கட் ஆயிரும் அதுக்கு மேல வேலை செய்யாது அது அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லோவான உடனே அது திரும்பி ஆக்சிலேட்டர் வேலை செய்யும் நீங்க ஒரு இடத்துல வேகமா போக வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குன்னா ஒரு பட்டனை அமைக்கிட்டு ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா எண்பது கிலோமீட்டருக்கு மேல போகும் அது கொஞ்ச நேரத்துல திருப்பி ஆஃப் ஆயிடும் இது மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கண்ட்ரோல் அப்படிங்கறது தான் துறவு எந்த இடத்துல கட் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணிடும் அதுதான் அந்த கட் பண்ற இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் துறவு என்ன சார் இப்ப பஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு திடீர்னு டிரைவர் ஆன்னு கத்துறாரு என்ன கத்துறாரு ஐயோ ஆக்சிலேட்டர் வேலை செய்யல அப்படின்ற என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வண்டி எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட தாண்டிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப ஆக்சிலேட்டர் வேலை செய்யல ஐயோ ஆக்சிலேட்டர் கட் ஆயிடுச்சு ரைட்டா ஆக்சிலேட்டர் வேலை செய்யலங்கிறது போல பிரேக் வேலை செய்யலன்னு சொன்னாருன்னா பயமாயிரும் ஆக்சிலேட்டர் வேலை செய்யல கட் ஆயிடுச்சு அப்ப என்னாச்சு அப்ப அந்த ஆக்சிலேட்டருக்கும் அந்த என்ஜினுக்கும் உள்ள உறவு கட் ஆகி போச்சு இதுதான் துறவு எதுக்காக அது கட் ஆச்சு ஏற்கனவே எண்பது கிலோமீட்டருக்கு ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கிற இதுக்கு மேல ஸ்பீடு போனீங்கன்னா அங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆகி போயிடும் வண்டி எங்கேயாவது போய் இடிச்சிடும் ஆபத்தாயிரும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும் அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு 
அதுவே கட்டாயிருச்சு அந்த கட்டானதுதான் உறவு முதல்ல எஞ்சினுக்கும் ஆக்சிலேட்டருக்கும் உறவு இருந்தது இப்பொழுது அது துறவாகிவிட்டது இதே போலதான் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளிலும் துறவு என்ற ஒன்றை நம்ம அட்டாச் பண்ணி போகணும் அப்படி ஒரு அட்டாச் பண்ணியிருந்தா தான் எஃப்சி கொடுப்பாங்க அந்த வண்டிக்கு இப்ப நம்மளும் அது மாதிரி கூட அந்த துறவுங்கிறது அட்டாச் பண்ணியிருந்தா தான் நாம கூட என்ன பண்ணலாம் ஒரு சிஸ்டம் கூட வைக்கலாம் அப்பதான் நாங்க வந்து உங்களுக்கு பிரம்ம ஞானம் கொடுப்போம் அருள்நிதி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த துறவு அட்டாச் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொன்னாதான் அருள்நிதின்னு கொடுக்கறது இப்படி கூட நாம வந்து ஒரு எஃப்சி பண்ணலான்னு எனக்கு தோணுது வாழ்க வளமுடர் இப்ப ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அந்த துறவுன்னு இருக்குங்கிற அந்த அந்த இடத்துல அந்த துறவு மேற்கொள்ளோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் அதுக்குத்தான் ஆசை சீரமைப்பு பயிற்சியே இந்த பயிற்சி முழுவதும் அதுக்குதான் ஆசை சீரமைப்பு இப்ப சாதாரணமா எடுத்துக்கோம் நம்ம பசிக்குது சாப்பிடுறோம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் நாலு இட்லி சாப்பிட்டோம் நல்ல தக்காளி குருமா நல்ல காரசாரமா இருக்கு நாலு இட்லி சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டு முடிக்க போடணும் என்ன இது நாலு சிப்ட் சாப்பிட்டோன்னே ஏ அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு வருது அப்ப என்னாச்சு இந்த உடம்பு என்ன சொல்லுது அப்பா பசி தீந்துருச்சுப்பா ரொம்ப நன்றி வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு கையை காட்டுது போதும்னு சொல்லுது தட்டுல பார்த்தா பக்கத்துல தட்டுல இன்னும் ஒரு பத்து இட்லி இருக்கு அது நல்லா இப்பதான் எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்காங்க சுட 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 அப்படியே ஆவி பறக்கு தக்காளி குருமா ஒரு கிண்ணத்துல வேற அது வேற நல்ல செவ செவ செவனு அப்படியே இருக்குது ஆஹா இங்க ஏப்ப வந்துருச்சு என்னாச்சு இப்போ நாம அப்படியே தட்ட கழுவிட்டோம்னா அந்த துறவுங்கிறது வேலை செஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் திருப்பி ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டோம்னா உறவை கண்டினியூ பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன ஆயிரும் அது வயிறு அஜீர்ணம் ஆயிரும் ஆக இப்ப அந்த இட்லிக்கும் நமக்கும் ஒரு உறவு இருந்தது முதல்ல அப்ப என்ன சொல்றோம் போதும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அம்மா கேக்குறேன் ஏண்டா இட்லியே வேணாம்னு சொல்ற நான் இட்லியே வேணாம்னு சொல்லலையே இட்லியே வேணாம்னா சொன்னேன் இல்ல முதல்ல நாலு இட்லி போடுன்னு சொன்னேன் சாப்பிட்டேன் இப்ப எனக்கு பசி தீந்து விட்டது ஏப்ப வந்துருச்சு இப்ப நான் இட்லி வேணாம்னு சொல்றேன் நாளை காலையில திரும்பவும் வருவேன் அதுதாங்க உறவில் கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு மகர்ஷி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நல்ல தலாணிய வச்சு தூங்கணும் சுகமா இருந்தது ஆகா தலாணிய தூக்கி போட்டு எப்படி போறது தலையில வச்சு ரெண்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டே ஆபீஸ் போலாமா முடியாது தலாணிய தூக்கி எரிஞ்சிட்டமே அந்த தலாணி கேக்குது என்னடா விடிய விடிய நல்லா தூங்கிட்டு இப்ப வந்து என்ன எப்படி தூக்கி போட்டியே அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணும் இல்ல டெம்பரரியா தான் தூக்கி போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு நைட்டு மீண்டும் வருவேன் இன்று போய் நாளை வாராதுன்னு சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு மீண்டும் வருவேன் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வர்றோம் அந்த தலாணியோட ஆக அந்த உறவு என்பது துறவோடு கலந்ததாக இருக்க வேண்டும் இப்ப ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு கல்யாணம் பண்ணி பத்து நாள் ஆச்சு லீவ் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப புது பொண்ணு புது மாப்பிள்ள புது பொண்ணும் புது மாப்பிள்ள எல்லாரும் ரெண்டு பேரும் ஜோடியா தான் போவாங்க இப்ப என்ன லீவ் முடிஞ்சு போச்சு காலையில அவர் ஆபீஸ் கிளம்புறாரு ஒன்பது மணிக்கு ஆபீஸ் கிளம்புறதுக்கு கேட்டுக்கு வந்துட்டாரு இவர் மட்டும் அப்படியே வண்டி எடுக்க போறாரு அந்த ரோட்ல ஒருத்த எடுத்த விட்டுக்காரமா எங்க இப்ப ஒய்ஃப காணும் அவங்க வீட்டுல இருக்காங்க என்ன நீ மட்டும் கிளம்பிட்ட என்ன புது பொண்ணும் புது மாப்பிள்ள நீ பாட்டு விட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கிற அப்ப என்ன பண்றது அந்த மாதிரி கூட்டு கொண்டி பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்க முடியுமா அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படியே டாட்டா காமிச்சு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு வந்துடுறேன் எங்க போலாம் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு சினிமா போலாம் அஞ்சு மணிக்கு வந்துடுறேன் சொல்லிட்டு போறாரு அப்ப என்னாச்சு காலையில ஒன்பதுல இருந்து சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் துறவு அதுக்கப்புறம் உறவு அப்ப உறவும் துறவும் மாறி 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 இருக்கணும் எப்ப ஒண்ணும் தேவைக்கு உறவு கொள்ள வேண்டும் தேவை முடிஞ்ச உடனே டிடாச் பண்ணிக்கணும் இதுதாங்க இந்த ஆசை சீரமைப்பில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்ப அவ்வாறு அந்த டிடாச் பண்றது இருக்கே அங்கதான் சார் ப்ராப்ளம் உறவுல எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த அதுல இருந்து விலகிறது இருக்கே அந்த விலகிறதுலதான் விலகவே முடியல சார் கேட்டா ஏன்னு கேட்டா அப்ப என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த உறவுல ஒன்றி விட்டோம் அதோடு என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம மனசை கொண்டு போய் அதுல அடகு வச்சுட்டோம்னு அர்த்தம் இந்த மனசு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மனசினுடைய பத்து நிலை படிநிலைகள் இருக்கு 
என்ன படி நினைக்கிறனா உணர்ச்சி தேவை தேவைன்னு வந்துருச்சு பாருங்க உணர்ச்சி தேவை முயற்சி செயல் விளைவு அனுபவம் அனுபவம் வந்தாச்சு ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு முடிஞ்சு அதான் முடிஞ்சு இல்லை பசி தீண்டு போச்சு இல்லை ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு அந்த மனம் என்ன பண்ணிடணும் அந்த மனம் டிட்டாச் ஆயிடணும் டிட்டாச் ஆயிடணும் எங்க இருந்து டிட்டாச் ஆயிடணும் இந்த உடல்ல இருந்தே டிட்டாச் ஆயிடணும் உணர்ச்சிங்கிறது என்ன மனம் உடலோடு அட்டாச் பண்ற இடத்துக்கு பேரு உணர்ச்சி ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு முடிவுல என்ன அந்த உடல்ல இருந்து டிட்டாச் ஆயிடணும் சார் டிட்டாச் ஆயிடுச்சுன்னா என்னவா மாறிடும் அந்த உணர்ச்சிக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்துச்சோ அதுவாவே மாறிடும் இதுதான் மனசு இது நம்ம தனியாக ஒரு நாள் அதை பற்றி பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நிலையில் இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி இது இதுக்கு முடிஞ்ச பிறகு என்ன நிலைக்கு வரணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுவோம் என்ன நிலையில் இருந்ததுன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் அது என்னென்னா உணர்ச்சி அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி உணர்வுங்கிற நிலையில் இருந்துச்சு உணர்வுலேருந்து உணர்ச்சிக்கு போச்சு எதுக்கு தேவையை நிறைவு செய்ய முடிஞ்சா ஆராய்ச்சி தெளிவு வேலை முடிஞ்சு வச்சா அப்போ என்ன பண்ண உணர்வுக்கு வந்துடணும் இதான் மனதனுடைய வேலை இது அந்த படியிலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா எப்போ வர்றது திரும்ப வர்றது அதுக்குத்தான் இந்த ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சி ரைட் அப்போ அந்த அடிப்படையிலே உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு என்பது தான் இதுல ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பாயிண்டா இருக்கு சரி அப்போ அந்த அடிப்படையில இதுல டிட்டாச் பண்ணணும் இப்போ நாம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த டிட்டாச் பண்ண முடியாம அதை நிறைவு பண்ணவும் முடியாம என்ன பண்ணிடுறோம் எல்லாத்தையும் பெண்டிங்ல வச்சிடுறோம் பெண்டிங் சில விஷயம் என்ன ஆயிடுது இப்ப நாலு இட்லி சாப்பிட்டோம் இன்னும் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றதுக்கு அது முடியுது அதையும் சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டு வயிறு ஒரு மாதிரி இருக்கு எலுமிச்சம்பளத்தை பொழிஞ்சு குடிச்சோம் என்னத்தையும் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோம் இது முடிஞ்சது சில ஆசைகள் இருக்கு ஆசையை பட்டுட்டு அதை நிறைவு செய்யவும் முடியல ஆனா என்ன பண்றோம் இருக்கட்டும் அதுக்கு முயற்சி செஞ்சு எப்படி நிறைவு பண்ணிடுவோம் சொல்லி அதை பெண்டிங்லேயே வச்சிருக்கோம் இப்ப அது மாதிரி பெண்டிங்ல வச்சிருக்கிறது இருக்கு பாருங்க அதுதான் மனசுக்குள்ள நிறைய இருக்கு அந்த அளவை மீறி அனுபவிச்சுட்டோம்னா கூட அது என்ன இருக்கு துன்பமாகி இப்ப நாலு இட்லி போயில இன்னும் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டோம் அப்புறமேல் வயிறு என்னமோ பண்ணிச்சு ரைட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மோசன் போச்சு ஏதோ வயிறு வழி வந்துச்சு முடிஞ்சு போச்சு அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு ஆனா இங்க இந்த ஆசையில எது டேஞ்சரஸ் தெரியுங்களா அதை நிறைவு பண்ணவும் முடியாது ஆனா ஆசைப்பட்டுருவோம் எப்ப நிறைவா நிறைவாகிற வரைக்கும் அதை பெண்டிங்ல வச்சிருப்போம் இப்படின்னு மனசுக்குள்ள வச்சிருக்கிற அந்த பெண்டிங்ல இருக்கிற ஆசை பாருங்க நிறைவும் செய்யாமல் அதை நிறைவு பண்ண முடியாமல் பெண்டிங்லேயே வச்சிருக்கிற ஆசை ஏகப்பட்ட ஆசை இருக்குங்க இதுதான் இப்ப பிரச்சனையே மனிதனுக்கு பிரச்சனை இதுதான் அப்படி ஆசை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அது பல ஒரு நோட்ல பல பக்கங்கள்ல எழுதுற அளவுக்கு இருக்கு எல்லாமே பெண்டிங்ல இருக்க ஆசை மகரிஷி சொல்லுவாங்க நிறைவு பெறாத ஆசைகளின் கூட்டம் கருமையத்தை கலங்கப்படுத்துறதுல முதல் வார்த்தா தான் இருக்கும் நிறைவு பெறாத ஆசைகளின் கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுதான் அப்படியே இருக்கு இப்ப நிறைய பேருக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்னன்னு தெரியலங்க ஒரு ஆறு மாசமா மனசு பாரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓ மனசு பாரமா இருக்கா அஹ் ஆறு மாசமா தான் இருக்கா சரி எங்க வெயிட் மிஷினை கொண்டு வந்து எங்க ஏறி பாருங்க அப்படின்னு சொன்னா அறுபத்தெட்டு கிலோ இருக்கிறார் ஆறு பயில் எடுத்து பாக்குறோம் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி அவர் பயில்ல எத்தனை கிலோ இருந்திருக்காரு அப்படின்னு பாக்குறோம் அங்கேயும் அதே அறுபத்தெட்டுல தான் இருக்காரு இந்தங்க இந்த ஆறு மாசமா பாரமா இருக்குன்னு சொல்றீங்களே ஆனா இங்க வெயிட்டு அதே மாதிரி தானங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா என்னாச்சு அப்ப அந்த பாரம் எங்க இருந்து வந்துச்சு வெயிட்டு கூடி இருக்கணுமா இல்லையா ஆறு மாசமா மனசு பாரமா இருக்குன்னா அப்ப அறுபத்தெட்டுங்கிறது எழுபத்தி ரெண்டு கிலோ போயிருக்கணும்ல இல்லையே அப்ப அந்த மனசுக்கு பாரம் வந்து எந்த இந்த வெயிட்டு மிஷின்ல வருதா இல்ல அப்ப மனசுக்கு பாரமா இருக்குன்னா எது பாரம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைவு பெறாமல் பெண்டிங்ல வச்சிருக்கக்கூடிய ஆசைகளின் கூட்டம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதாங்க பாரம் இதுதான் மன பாரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பாரத்தை எல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்ப ஏதோ மனசுல பெரிய பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு 
அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ இந்த வாரம் முழுதும் அந்த மனசனுடைய பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான் இந்த பயிற்சி ஆசை செயலமைத்தல் பயிற்சி அதுதான் மனசனுடைய பாரத்தை குறைக்கிறது அப்ப என்ன பண்ணணும் பெயிண்டிங்ல வச்சிருக்கிறத எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே தூக்கி போடணும் வெளியே தூக்கி போட்டோம்னா மனசனுடைய பாரம் குறைஞ்சிரும் அந்த குறைஞ்ச பிறகு போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அதே அறுபத்தெட்டு கிலோ தான் இருப்பீங்க அறுபத்தஞ்சு கிலோ எல்லாம் ஆக மாட்டீங்க அதே அறுபத்தெட்டு கிலோ தான் இருப்போம் அப்ப மனசுல தான் பாரம் குறைஞ்சி போச்சு அப்ப மனசு வெயிட்டா இருக்கு பாரமா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு புரியல இப்படி அந்த பாரமா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பிபி ரைஸ் ஆயிரும் உடம்புல நோய் வந்துடும் அப்ப என்ன ஆகி போயிருமா இந்த பாரத்தை இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டுற அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதுல சேர்ந்துடும் நோய்ங்கிறது ஒன்னும் சேர்ந்து போயிடும் இப்படிதான் போயிட்டு அப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த பாரத்தை குறைக்கலாமா ரைட் அப்ப இந்த ஆசை சிரமைத்தல் பயிற்சி வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு ஒண்ணு மன பாரத்தை குறைப்பதற்கு இன்னொன்னு இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ குறைக்கிறதுக்கு இறைவனை நாம் அருகில் அழைத்து கொள்வதற்கு அதற்காக இந்த ரெண்டு பயிற்சி அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆசைகளையும் ஒரு நோட்ல சாமி எழுத சொல்லுவார் எழுதிட வேண்டிதான் எல்லா ஆசையும் எழுதணும் நோட்ல எழுதணும் எத்தனை நோட்டு வேணுங்கிறது அவங்க உங்களுக்கு தெரியும் போதும் சார் நாற்பது பக்கம் நோட்டு போதும்னா போதும் இல்லை எண்பது பக்கம் நோட்டு வேணும்னா வாங்கிக்கிங்க வாங்கி எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுங்க என்னென்ன இருக்க எழுதுங்க எழுதுறதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஃபுல்லாக எழுதுங்க ரைட் எழுதிட்டோம் எத்தனைங்க வந்திருக்கு பாருங்க அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு நானூற்றி எண்பது ஆசை எழுதிட்டேன் சார் ஆஹா நானூற்றி எண்பது எழுதியாச்சு பரவாயில்ல அப்போ நமக்கும் இறைவனுக்கும் நானூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸு ரைட்டு இப்போ மனசுக்கு பாரம் எவ்வளவு கூட இருக்கு நானூற்றி எண்பது கிராம் மனசுக்கு பாரம் கூட இருக்கு நானூற்றி எண்பது கிராம் கூடி போச்சு ரைட் இதுதான் மன பாரம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த பாரத்தை குறைக்கலாமா டிஸ்டன்ஸ் குறைக்கலாமா சரி எப்படி குறைக்கிறது சாமி என்ன சொல்றாரு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு ஒரு நாலு கேள்வி கேட்க சொல்றாரு என்னது எதுல கேட்கணும் இந்த நானூத்தி எண்பதை எழுதிட்டோம் அது என்ன பண்ணுது அந்த நானூத்தி எண்பதாவது ஆசையை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அது மேல ஒரு நாலு கேள்வியை போடுங்க நாலு கேள்வியை போட்டுட்டு நாலு கேள்விக்கும் ஓகே அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா எஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அந்த ஆசையை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த நாளில் ஒரு இடத்துல இன்ட்டு மார்க் வந்துச்சுனாலும் அதை எடுத்து போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு எடுத்து வெளியில போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னொன்னு எடுத்து வெளியில போட்டுறது மட்டும் இல்லை இல்லை அந்த இன்ட்டுங்கிறத டிக் அடிக்கிற மாதிரி அதை மாத்திட்டீங்கன்னா அதை உள்ளே வச்சுக்கோங்க ஒண்ணு அதை நாலு டிக்கும் வர்ற மாதிரி மாத்திட்டீங்கன்னா அங்கேயே வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு இடத்துல நோன்னு வந்துச்சுனாலும் அதை எடுத்து என்ன பண்ணிடணும் வெளியே போட்டுடணும் எங்க தூக்கி போட்டுடணும் மனசுல இருந்து வெளியே தூக்கி போட்டுடணும் அவ்வளவுதான் நினைக்க தெரிந்த மனமே உனக்கு மறக்க தெரியாத அதான் கஷ்டமா இருக்கு ஓகே அது தெரியணும் அதுக்குதான் தவம் இதை செய்யணும்னா சும்மா செய்யக்கூடாது நல்லா துரிய தவம் செஞ்சுட்டு பண்ணாதான் எடுத்து போட முடியும் அப்படி இல்லாட்டி அதை சும்மா உட்காந்துட்டு இதை பண்ணீங்கன்னா ஐயையோ இதை போய் எடுத்து போடுறதா வேணாம் 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 இதுவே முடியாது அதெல்லாம் என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நல்ல துரியத்தவம் பண்ணி 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 ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதை எடுக்க போகும்போது ஏன்னா இந்த மனதுக்கு எடுத்து தூக்கி போடுற பலம் வந்துடும் நல்ல தவம் பண்ண வச்சா எதையுமே தூக்கி போடுற மனசு வந்துடும் ஒரு பையன் அந்த பொண்ணை என்னால் மறக்கவே முடியலன்னு சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆறு மாதம் நல்ல தவம் நல்ல தவம் பண்ணிட்டாங்க இங்கே ஆறு மாதம் தவம் பண்ணியிருப்பா அந்த பொண்ணை உன் கூடையே நான் அனுப்பிச்சு விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவம் பண்ணது ஆறு மாதம் தவம் பண்ண பிறகு எனக்கு என்னமோ இப்போ தோணலையே நான் சொல்லிடுறான் அப்படி கூட ஆகிப்போயிடும் அது மாதிரி அதாவது அது அந்த மனமே என்னாயிரும் அந்த அந்த பலம் வந்துடும் ஆக இந்த நாலு கேள்வி என்ன என்று பார்த்தால் முத கேள்வி இது தேவையா அப்படின்னு வந்துடும் இது தேவைதானா அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ இந்த தேவைதானான்னு கேட்கும்போது ஆமாம் சார் நானூற்றி ஐம்பதும் தேவையின்னு தானே எழுதியிருக்கேன் தேவையில்லாமல் எழுதி வச்சுருப்போம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது 
நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம என்ன தேவைன்னா என்னென்ன நம்ம படிச்சிருக்கோமே தேவைன்னா என்னென்னு படிச்சிருக்கோம் இது பசிதாகம் தட்ப வெப்பயற்றத்தாழ்வு உடல் கழிவுகளையும் கொண்டு வரும் இதான தேவை அப்ப இந்த தேவையா அப்படிங்கும் போது இந்த மூணுல வருதான்னு பாக்கணும் இந்த மூணுல வந்துச்சுன்னா அது தேவை எஸ் இந்த மூணுல வரல அப்படின்னு சொன்னா அது நோ அப்ப அங்கேயே நோன் வந்துருச்சு நோன் வந்துருச்சு முத கேள்வியே நோன் வந்துருச்சு சரி ரெண்டாவது கேள்வியை கேட்டு பார்ப்போம் மூணாவது கேள்வியை கேட்டு பார்ப்போம் நாலாவது கேள்வியை கேட்டு பார்ப்போம் மூணுக்கு எஸ் வந்துச்சுன்னா இதையும் நம்ம எஸ்ன்னு ஆக்கிக்குவோம் இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது முதல்ல நோன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டாவது கேள்வியை கேட்கக்கூடாது அப்பயே என்ன பண்ணிடணும் தூக்கி போட்டணும் ஏன்னா நாலுல ஒரு நோ வந்துச்சுன்னா தூக்கி போட போறோம்ல முதல் நோ கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்ப தூக்கி போட்டுருங்க ரைட்டா சரி இப்ப முதல் இது வந்து எஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு தற்போதை பத்தி வந்து பாதுகாக்க உடல் கழிவுகளின் உண்டு வேகத்துக்கு ஏதோ ஒண்ணு வந்துருச்சு வேணுமா வேணும் அப்படின்னு வந்துருச்சு என்ன வந்துச்சு இப்ப ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு வந்துருச்சு தற்போதை பாதுகாக்க வீடு வேணுமா வேணும் ரைட்டு சரி வாடகை வீட்டுல இருக்கும் ஒரு சொந்த சரி கட்டலாம் பரவாயில்ல சரி வேணும் ரைட்டு அப்ப எஸ்ன்னு போட்டோம் எஸ்ன்னு போட்ட உடனே ரெண்டாவது கேள்விக்கு வரும் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு வசதி இருக்கா அப்படின்னு பாக்கிறோம் இப்ப எவ்வளவு பிளான் எஸ்டிமேட் போட்டிருக்கிற இருபது லட்சம் போட்டுருவோம் வீட்டுக்கு சரி கையில எவ்வளவு இருக்கு கையில அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தான் இருக்கு அப்ப மிச்சம் பதினஞ்சு லட்சம் அதுதாங்க இப்ப இடிக்குது அதுதான் இப்ப பாரமா இருக்குது ரைட்டா இப்ப என்ன பண்றது என்னைக்கு இருபது லட்சம் வருதோ அன்னைக்கு வீடு கட்டிக்கலாம் அது வரைக்கும் இதை தூக்கி வெளியில போடு வீடு கட்டணுங்கிற ஆசையவே தூக்கி வெளியில போடு என்ன சார் எப்படி சொல்லிட்டீங்க சார் இந்த அஞ்சு லட்சத்தை என்ன பண்றது இந்த அஞ்சு லட்சம் செலவாகி போயிருமே அந்த அஞ்சு லட்சத்தை டெபாசிட்ல போடுங்க டெபாசிட்ல போடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும்ல வர்ற காசு எல்லாம் டெபாசிட் போடுங்க டெபாசிட் போட்டீங்கன்னா இருபது லட்சம் சேர்ந்தோன்னு வீடு கட்டிக்குவோம் ஆசையை தூக்கி வச்சுக்குவோம் அது வரைக்கும் தூக்கி பண்ணிங்கள போடுங்க எதுக்கு பாரமா வச்சுக்கிட்டு சார் இருபது லட்சம் சேர்ற அன்னைக்கு வீடு கட்டுற விலையெல்லாம் ஏறி போதும் அது இருபத்தி மூணு லட்சம் ஆயிடுமே சார் சரி அப்ப இரு இருபத்தி மூணு லட்சம் சேர்ற அன்னைக்கு வீடு கட்டிக்கும் அது வரைக்கும் வாடகை வீட்டுல இருப்போம் என்ன சார் வாடகை வீட்டுல இருக்கு சொல்றீங்க இப்ப என்ன வாடகை வீட்டுல தட்ப வெப்பத்துல இருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்குதா கிடைக்காதா கிடைக்கும்ல தண்ணி ஒழுகுல இல்ல மழையில நனையில இல்ல வெயில வாயில இல்ல வாடகை வீட்டுலயும் இருக்கணும் என்ன இருந்தாலும் அது வாடகை வீடு தானே சார் யார் சொன்னா வாடகை வீடுன்னு உங்க வீடு தானையா நம்ம வீடு தானே சார் நண்பனி சார் சூப்பர் சார் அப்படிங்கிறீங்க அப்படி இல்ல நீ பாருங்க ஒன்னாம் தேதி வாடகை கொடுத்துட்டோம் அடுத்த ஒன்னாம் தேதி தான் அவர் வாடகை கேட்க வரணும் அந்த முப்பது நாளைக்கும் அது நம்ம வீடு அப்ப வீட்டு ஓனர் வந்து வாடகை கொடுத்தாச்சு முப்பது நாளைக்கும் அவர் வந்து வீட்டுக்குள்ள வந்து சார் அப்படின்னு பெல்லு தான் அடிப்பாரு தவிர கதவை திறந்து உள்ள வந்து நம்ம பெட்ரூம்ல வந்து அவர்னால படுக்க முடியுமா நேர கிச்சன்ல போய் நம்ம சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட முடியுமா அந்த வீட்டு ஓனர் வெளியில வந்து என்ன பண்றாரு பெல்லு அடிச்சுட்டு சார் அப்படின்னு வெளியில தான் நிக்கிறாரு வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டா தான் உள்ள வராது யாரு வீட்டு ஓனரு இப்ப யார் ஓனர் பாருங்க அவர் பெல் அடிச்சுட்டு வெளியில் நிக்கிறாரு சார் அப்படிங்கிறாரு ஆஹ் வாங்க 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 அப்படின்னு கதவை தரணும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டா தான் வருவாரு அவர் வீட்டுக்குள்ளேயே நீங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டா தான் வர முடியுங்க முப்பது நாளைக்கு நீங்க தானே ஓனரு இப்படிதான் நினைக்கணும் இறைவன் நமக்கு மாசம் மாசம் வாடகை கொடுக்குற அளவுக்கு நமக்கு வசதி கொடுத்துருக்கிறானே அப்படின்னு நினைச்சு திருப்தி அடையணும் அப்புறம் வீடு கட்டிக்கும் சரி அப்ப இதை தூக்கி போட முடியலையா சார் என்ன இருந்தாலும் சொந்த வீடு கட்டணும் சார் எங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு முன்னாடி நான் வீட்டை கட்டி காமிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டேன் சார் அப்படியான கிரகப்பிரதேசம் நடத்தி காமிக்கணும் சார் ரைட்டு பரவாயில்ல அப்ப அந்த ஆசை அப்படியே வச்சுக்கங்க என்ன பண்றது அஞ்சு லட்ச ரூபாய்ல எப்படி வீடு கட்டுறதுன்னு இன்ஜினியர்ட்ட கேளுங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி வீடு கட்டலாமுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ரைட்டு அஞ்சு லட்சத்துல வீடு கட்டி கிரகப்பிரதேச பண்ணிருங்க முடிஞ்சு வச்சு என்ன சார் அஞ்சு லட்சத்துல சின்னதா இல்ல இருக்கும் வீடு பரவாயில்ல நீங்க படுக்க முடியுதா இல்லையா சமைக்க முடியுதா இல்லையா தூங்க முடியுதா இல்லையா முடியுது இல்ல போதும் அஞ்சு லட்சத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தற்ப வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாக்கலாம் இருபது லட்சத்திலையும் பாதுகாக்கலாம் ரெண்டு கோடியிலையும் பாதுகாக்கலாம் நீங்க கேரளாவில் ஒருத்தர் வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஏக்கர்ல ஒரு வீடு கட்டினாரு ஆறாயிரமா எத்தனை எத்தனையோ ஸ்கொயர் பீட்டு நாற்பத்தஞ்சு ஏக்கர்ல அவ்வளவு பெரிய பங்களா கட்டினாரு ஒரு வருஷம் தான் அது இப்போ துபாயில போய் தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிட்டாரு 
அவர் பாடியை அந்த பங்களாவில் கொண்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க அந்த பங்களாவில் அந்த பாடியை வைக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பங்களா கட்டி வச்சுருக்காரு அப்போது எதில் வேணாலும் நம்ம தற்போதுன்னு பாதுகாக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம நோக்கம் என்ன தற்போதுன்னு பாதுகாக்க வேண்டும் சரி அஞ்சு லட்சத்தில் கட்டிக்கலாம்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஆசையை உள்ளே வச்சுக்கோங்க ரைட்டு இல்லட்டு எடுத்து போடுங்க ஆக இப்போது முதல்ல தேவையா ரெண்டாவது கேள்வி அதுக்கு வசதி இருக்கிறதா மூணாவது கேள்வி இதனால் இந்த ஆசையை நிறைவேற்றினால் எனக்கு துன்பமா இன்பமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதில் துன்பமாகிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா அதையும் எடுத்து போட்டணும் சரி நாலாவது என்ன கேள்வி இந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கு சமுதாயம் அங்கீகாரம் கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும் சமுதாயம் அங்கீகாரம் கொடுக்கலன்னா அதை நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது நாளைக்கு சமுதாயத்தினாலேயே பிரச்சனை வந்துடும் அவ்வளோதான் இந்த இந்த இடம் சும்மா தானே கிடைக்கு அங்கே ஒரு வீடை கட்டிடலாமே ஏ அது கவர்மெண்ட் இடமையா நாளைக்கு கட்டணம் கட்டணும்னு இதுக்கு என்ன செஞ்சு அப்ரூவல் வாங்க முடியும் கட்டணம் கட்டிட்டேன் நாளைக்கு வந்து இடிச்சு போயிடலாம் அப்போ நாலு கேள்வி உண்டு அப்போ இப்போ தேவையா ரைட்டு தேவை வசதி இருக்கா இருக்கு மூணாவது இன்பமா துன்பமா அது பரவாயில்ல இன்பம் நாலாவது என்ன இருக்கு சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா ஒரு வண்டி வாங்கணும்னு பாட்டிங்க உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கா லைசன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி வண்டி ஓட்ட முடியும் அப்போ முதல்ல லைசன்ஸ் வாங்கி அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி பார்ப்போம் அது வரைக்கும் பெண்டிங்கில் போடு பெண்டிங்கில் போடாத தூக்கி போடு அப்போ இது போல் அதை வெளியில் எடுத்து போடணும் அல்லது அதை நிறைவேற்றுற மாதிரி அதை மாற்றி வச்சிடணும் இப்போ நம்மளால் என்ன பண்ணிடறோம்னா ஒரு செல்ஃபோன் வாங்கணும் ரைட்டு எவ்வளவு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா எவ்வளவு இருக்கு ஐயாயிரரூபா இருக்கு மீதி பத்தாயிரத்தை என்ன பண்றது அதை இஎம்ஐல போட்டுக்கலாம் இங்கதான் என்ன இது இந்த ஐயாயிரத்தை கொண்டு பதினஞ்சாயிரத்துல இணைக்கிறது இந்த பதினஞ்சாயிரத்தை கொண்டு ஐயாயிரத்துல இணைக்கிறது இல்லை இதை கொண்டு அங்க இணைக்கிறது அங்கதான் பாத்தீங்கன்னா தேவைக்கும் இருப்புக்கும் உள்ள இடைவெளி கவலையாக மாறிவிடும் அடுத்த டாபிக் போயிருவோம் ஆக இப்ப என்ன பண்றது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இஎம்ஐனாலேயே எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுறாங்க வரீங்களா நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்ன சொல்லுவோம்னா அதாவது அன்னைக்கு கூட நான் பேசுறப்ப சொன்னேன் அதாவது எனக்கெல்லாம் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா வந்து நான் நான் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார் ஒருத்தர் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி என் தம்பி கம்பெனியில ஒருத்தர் ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறாரு புலம்புறாரு ஏன்னு கேட்டா அவங்க கம்பெனியில டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சேலரி கட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ என்னாச்சு நாற்பதாயிரம் குறைஞ்சி போச்சு இந்த மாரி சம்பளம் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ஆகி போச்சு ஆனா அவர் புலம்புறாரு ஏன்னு கேட்டா அவர் ரெண்டு லட்சம் மாசம் வருதுங்கிறதுக்காக எல்லா இஎம்ஐயும் போட்டுட்டாரு எல்லா இஎம்ஐயும் போட்டு அவர் கரெக்டாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நாற்பது லட்சம் இந்த நாற்பதாயிரம் குறையும் போது இஎம்ஐ கட்ட முடியல செலவுக்கு இதுக்குதுங்கிறாரு கிட்டா அப்போ மனுஷன் எவ்வளவு சம்பளம் கூடினாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இஎம்ஐ வாங்கி போடுறான் இஎம்ஐலேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் மனுஷன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிரெடிட் கார்டில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் இங்கே இஎம்ஐயில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் கிரெடிட் கார்டில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் நம்ம தேவை என்ன தேவையில் வாழ்றது இல்லை தேவையில் வாழ்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு வர சம்பளம் எக்கச்சக்கமாக மிச்சம் இருக்கும் இன்றைக்கெல்லாம் இந்த லாக்டவுன் பீரியில் மனுஷன் ஏற்கனவே சம்பாரிச்சதில் தேவை போக மிச்சத்தை வந்து அவன் கொஞ்சம் சேமிப்பில் வச்சுருந்தான்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த மூணு மாதத்துக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருந்திருக்காது ஆனால் அப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறது எல்லாத்தையும் ஆகாது போகாது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுறது வாங்கி வச்சிடுறது இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த நாலு கேள்வியை கேட்டு 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 இதில் எடுத்தீங்கன்னா தேவையா அப்படிங்கிற அந்த முதல் கேள்வியிலேயே அந்த நானூற்றி எண்பதுல நானூற்றி ஐம்பது போயிடும் முடிஞ்சு போச்சு அங்கேயே நானூற்றம்பது போய் போயிடும் அப்போ மீதியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முப்பது இருக்கும் நான் நானூறு போயிடுறதுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு எண்பது இருக்குன்னு வச்சுக்கோ தேவையிலேயே நானூறு போயிடும் அப்புறம் அடுத்த அடுத்த கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மீதி ஐம்பது போயிடும் மிச்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது இருக்கும் அந்த முப்பதையும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணோம்னா ஒரு இருபது இருக்கும் அதையும் ஃபில்டர் பண்ணோம்னா பத்து நிற்கும் யாருக்கு நானூற்றி எண்பது வந்து இருபதா மாறுதோ அவர் வந்து அருள் நிதி யாருக்கு அது பத்தா மாறுதோ அவர் தான் பேராசிரியர் சார் நீங்கள் என்ன சார் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் உலக வச்சுருவீங்க உள்ளிருக்கேன் அப்போ அதுதான் உண்மையான பேராசிரியர் மகரிசி அதை தான் எதிர்பார்த்தார் இது பத்து தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பத்து நிறைவேறிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம இறைவனை மாறிடுறமே சார் அது நம்ம எங்க நம்மளை பத்தி தெரியாதா அப்படின்னா ஆகாது அந்த பத்து இருக்கு பதினஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோமே பதினஞ்சுல ஒரு ரெண்டு நிறைவேறிடுச்சுன்னா ரெண்டு புதுசா உள்
பதினஞ்சுல அஞ்சு நிறைவேற்றினா அஞ்சு புதுசா உள்ள கொண்டு வந்துருவோம் பதினஞ்சு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவோம்ல இருபதை மெயின்டைன் பண்ணுவோம்ல பண்ணுங்கிறேன் இருபதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இருபதை நீங்க வந்து ஒரு வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு துணை பேராசிரியர் கொடுத்துடலாம் ரைட் அடுத்து பதினஞ்சுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேராசிரியர் கொடுத்துடலாம் அப்போ அந்த மாதிரி இதை எந்த அளவுக்கு குறைச்சி வச்சுக்கிறோமோ அங்கதான் மனசு பாரம் குறைஞ்சிருச்சு இறைவன் நம்ம அருகாமையில இருக்கான் அங்க இறை உணர்வு பெற முடியும் இந்த நிலைக்கு வந்தாதான் நீங்க உண்மையான துரியாதிதம் பண்ண முடியும் உண்மையான நித்தியானந்தம் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பண்ணாம நாங்களும் துரியாதிதம் பண்றோம்னு சொன்னா நீங்க துரியாதித தவத்துல உட்கார்ந்து நீங்களே தவிர துரியாதித தவம் பண்ணல தவம் பண்ணல ஆஹ் நித்தியானந்த தினத்துல ஆனந்தம் ஆனந்தம் எல்லாம் அங்க கிடைக்காது ஆக இது ஆசை சீரமைத்தல்ல வந்து நாம வந்து அந்த நிலையை அடையவில்லை என்று சொன்னால் நாம் நமக்கு தவம் நிலைக்காது அப்ப துரிய தவம் பண்ணி இந்த ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சி பண்ணி இதெல்லாம் குறைச்சிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் துரியாதீதத்துக்கு போகணும் நாங்க அதுக்கப்புறம் தானே துரியாதீத தீட்சையே கொடுப்போம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் நீங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னு நம்பிக்கையில துரியாதீத தீட்சையை கொடுத்தாச்சு இப்போ ஆசை சிறைமைத்தல்ல நிறைய பேராசிரியர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோமே நம்ம இப்ப அதே தான் நிறைய பேராசிரியர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஆசை சிறைமைத்தல் பயிற்சியை நீங்க பேசணும்னு மதன் சொன்னோன்னு எனக்கு கூட என்ன வந்துச்சுன்னா ஆகா பரவாயில்ல இதை பேசுறப்ப நாம கூட இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்க வேண்டியெல்லாம் இருக்கே பெண்டிங்ல இருக்கே அதாவது பேராசிரியர் ஆனப்ப குறைஞ்சிருந்துச்சு உண்மையிலேயே குறைஞ்சிருந்துச்சு நான் பேராசிரியர்ல ஒண்ணு இன்ட்ராகிறப்ப எல்லாம் கரெக்டா அந்த மார்க் வாங்கி அந்த பேராசிரியர்லாம் எல்லாத்தையும் குறைச்சி அந்த லெவல்ல வந்துதான் பேராசிரியர் உள்ள வந்தேன் இப்ப பேராசிரியர் வந்து எத்தனை இருபது வருஷம் ஆகி போச்சுல்ல இப்ப அது என்ன ஆச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடி நிக்குது கூடி நிக்குது அப்ப என்னச்சு இடையில மறந்து போகுது இல்ல இடையில வந்து அட்டாச் ஆயிரும்ல அட்டாச் ஆகலைனால நம்ம சொந்தக்காரங்க எல்லாம் சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் நம்மளுக்கு அட்டாச் பண்ணி விடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க இப்போ ஆகா இதை பேசணும்னா நம்ம கொஞ்சம் இன்னைக்கு கூட இதை பேசணும்னா நாம கொஞ்சம் எடுத்து போடலாமே அப்ப இங்க பேசுறதுக்காக உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிற நானும் உங்களோட சேர்ந்து தற்சோதனை பயிற்சி தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ இப்ப இது முடிஞ்ச உடனே நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் இறைவனுக்கு நமக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ குறைக்கணும் இதுதாங்க ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சி இப்படி ஒரு பயிற்சியை செய்து குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னாகும் அப்படின்னா மன பாரம் குறைஞ்சு போயிடும் இன்னும் ஒரு சின்ன டெக்னிக் சொல்றேன் இதை உங்களால முடிஞ்சா செஞ்சு பாருங்க வீட்டில் போங்க வீட்டில் போய் இந்த பரன் மேலே இருக்கிறது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜாமான் எல்லாத்தையும் ஒரு சர்வே எடுங்க என்ன சர்வே அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் அது பயன்படும் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வச்சுக்கோம் ஆறு மாதம் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு வருஷம் சொல்கிறேன் ஒரு வருடம் இந்த பொருள் எந்த வகையிலையும் நம்ம எடுக்கவே இல்லை யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க இப்போ ஒரு முற்கோளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஆறு ஆறு மாதம் கழிச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஆஹ் ஆறு மாசத்துல யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனா ஒரு வருஷமாக அந்த ஜாமான நம்ம பயன்படுத்தவே இல்லை அப்படின்னு இருக்குன்னா அப்படி எத்தனை ஜாமான் இருக்குன்னு லிஸ்ட் எடுங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அதை பயன்படுத்தவே இல்லை முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் அது சும்மாவே இருந்திருக்கு அப்ப அது நமக்கு தேவையில்லை அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த லிஸ்ட் எடுத்து அந்த லிஸ்ட்ல வர்ற ஜாமான எல்லாத்தையும் ஓரம் ஒதுக்கி வைங்க நாங்க ஒரு குட்டி யானையை அனுப்புறோம் ஏத்தி ஒரு குட்டி யானை அனுப்புறீங்களா அவ்வளவு ஜாமான் வருங்க வீட்டுல ஒரு வருஷம் நம்ம யூஸ் பண்ணாத ஜாமானே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வண்டியில ஏத்தலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் அந்த ஜா அந்த அந்த பாத்திரம் அந்த பொருள் உபயோகத்துக்கு இல்லாம இருக்கிற ஒரு இடம் இருக்குமே அனோடி கொடுக்கலாமே கொடுத்தோம்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்களே அப்ப அந்த பொருள் என்ன ஆகணும் ஒண்ணு பயன்படணும் பயன்படாம இருந்துச்சுன்னா வீட்டுல அப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கங்க அது என்ன பண்ணு தெரியுங்களா அதை நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா எடுத்து விலைக்கியாவது வைப்பீங்க அப்படி இல்லைன்னா அது என்ன பண்ணும்னா வருஷம் முழுவதும் நாம வீட்டுல போட்ட சண்டை அந்த சீரியல்ல வர சண்டை பிரச்சனை எல்லாத்தையும் அது உள்ள வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதை எமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்காக தான் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போகி பண்ணிக்கன்னு சொல்லி வீடு முழுவதும் வெள்ளை அடிச்சு எல்லா பாத்திரத்தையும் கழி வைக்க சொன்னாங்க இப்ப நம்ம பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி ஆகி போயிட்டோம் அதையும் செய்யறது இல்லை இப்ப அந்த ஜாமான் முழுதும் நெகட்டிவா எமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏ சார் அந்த ஜாமான் இல்லாம சார்
கடைசியில் அவர்கள் பாண்டிச்சேரி போகிறாங்க பாண்டிச்சேரி போகிறப்ப கே ஜி சாமி ஐயா வீட்டுக்கு போகிறாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கே ஜி சாமி ஐயா வீட்டில் அவருக்கும் அவங்க வீட்டுக்கார மாலுக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சின்ன சண்டை ரெண்டு பேரும் வாக்குவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சண்டை போயிட்டு இருக்காங்க டக்கு டக்குன்னு கதவு சத்திரம் சத்தம் கேட்டுச்சு மகரிசி வேற வரையின்னு லெட்டர் போட்டிருக்காரு அந்த கடத்தில் லெட்டர் தானே போடுவார் ஆனால் எந்த நேரத்துக்கு வருவார்லாம் தெரியாது எந்த பஸ்ஸில் வருவார் நான் வந்துட்டேன் இறங்கிட்டேன் இந்த ஆட்டோ ஏறிட்டேன் வந்துட்டேன் அதெல்லாம் இல்லை என்னாச்சு திடீர்னு கடவுள் சட்டம் கேட்டுச்சு உடனே என்ன பண்ணுறாங்க டக்குன்னு கொஞ்சம் பொருள் மகரிசி வேற வரையும் சொல்லியிருக்காரு யாரும் தெரியல மகரிசி ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம சண்டை போடாத மாதிரி கம்முன்னு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை திறந்து பார்த்தா மகரிசி வந்த உடனே ரெண்டு பேரும் அப்படியே மூஞ்சி அப்படியே மாற்றிட்டாங்க மாற்றிட்டு வாங்க சாமி அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து சாமி தண்ணி சாப்பிட்றது சாமி குடிங்க அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துட்டு அப்படின்னு அப்படியே உட்காந்தாராம் சாமி அப்படியே அந்த கதவை பார்த்தார் ஜன்னலை பார்த்தாரு பேனை பார்த்தாரு லைட்டை பார்த்தாரு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் சாமி அப்புறம் என்ன என்ன பிரச்சனை அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இல்லை என்ன பிரச்சனை நிறைய பெரிய வரைய வாக்குவாதமாக இருந்திருக்கும் போட்டிருக்கேன் இல்லை சாமி ஒன்றும் இல்லையா என்னது இவ்வளவு நேரம் என்ன சண்டை போட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையா சாமி ரெண்டு பேரும் சமாளிச்சிருக்காங்க அப்போ சாமி சொன்னாராம் அதான் அந்த ஃபேன் சொல்லுது இல்லை அந்த ஜன்னல் சொல்லுது இல்லை அந்த கதவு சொல்லுது இல்லை சும்மா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ இதுவே இப்படி சொல்லிச்சுன்னா நம்ம ஒரு வருஷம் பயன்படாமல் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பாத்திரங்களும் அந்த சாமான்களும் எவ்வளவு உள்ளே வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அங்கே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் எமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இது எல்லாத்தையும் தூக்கி பண்ணலாமா எடுத்து கொண்டு போய் எங்காவது அதை பயன்படக்கூடிய அளவுக்கு அதை பயன்படுத்துறதுக்கு இல்லாத ஒருத்தட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க அதை என்ன பண்ண அந்த பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல நம்ம தான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் காப்பர் பாட்டத்தில் குக்கர் வாங்கிட்டோம் சரி பழைய குக்கர் எதுக்கு மேலே இருக்குது இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் எது காட்சி பொருளாக நினைவு பொருளாக வச்சுருக்காரு ஏன் அந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் காப்பர் பாட்டை வச்சுட்டீங்க சாதா பாட்டத்தில் இருக்கிறதுக்கு குழம்பு வைக்கிறதுக்கே ஒருத்தருக்கு இல்லாமல் இருக்குது அந்த மாட்டை கொடுங்க அந்த மாதிரி போய் வச்சு போட்டு இதாங்க ஆசை சீரமைத்தல் அப்போ ஆசை சீரமைத்தல் என்பது நாம் தேங்கி கிடக்கக்கூடிய மனசில் தேங்கி கொடுக்கக்கூடிய அனைத்தையும் கழிவுகளையெல்லாம் எடுத்து வெளியே போடுவது வீட்டில் தேங்கி கிடக்கக்கூடிய பொருள்களை எல்லாம் எடுத்து வெளியே போடுவது இப்போ இந்த தேக்கம் தான் நோய் மனதில் தேக்கம் உடலிலே தேக்கம் இந்த தேங்கிய கழிவுகள் தான் நோயாக மாறுகிறது இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டோம்னா என்னாகாது நோயே வராது இப்போ பாருங்க நம்ம சொன்னோம் இறைவனுக்கு நமக்கும் பக்கத்தில் ஒரு கேப் குறைஞ்சிருது மனபாரம் குறைஞ்சிருது மூணாவது என்ன தெரியுங்களா நமக்கு கிரானிக்காக ஒரு டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த டிசீஸ் நம்ம கிட்ட போயிடுங்க நீங்கள் நிறைய பேர் அன்னைக்கு கேட்டீங்க எனக்கு ஆஸ்மா வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இதுவும் ஒரு காரணம் இதெல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பெரிய நோய் போயிடும் நீங்கள் இந்த ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சி பண்ணி பைபாஸ் சர்ஜரி கேன்சல் பண்ணலாம் அடுத்த மாதம் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணுறதுன்னு ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதான்னு வச்சுக்கோம் இந்த ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சி பண்ணி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு பதினஞ்சு மட்டும் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டார் மனசுலேருந்து தூக்கி போட்டார் அதே மாதிரி வீட்டில் எல்லாத்தையும் கணக்கு எடுத்தார் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி யானையை வர சொல்லி எல்லாத்தையும் யார் கொடுத்தாரு யாருக்கு பயன்படுற பயன்படுறவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு அவங்க எல்லா பேரும் வாழ்த்திட்டாங்க இப்போ என்னாச்சு மனசில் பாரம் குறைஞ்சி போச்சு வீட்டில் பாரம் குறைஞ்சி போச்சு இது என்னாச்சு நான் இப்போ நேராக போய் ஈசிஜி எடுத்து பாருங்க பைபாஸ் சர்ஜரி தேவையில்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க கேன்சல் ஆகிப்போம் பைபாஸ் சர்ஜரி கேன்சல் ஆகிரும் முடிஞ்சு போச்சு ஆ எவ்வளவு பரவாயில்லையே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கே சார் சார் இது கேன்சர் கூட வேலை செய்யுமா எல்லாத்துக்கும் வேலை செய்யும் சார் ஆசை சீரமைத்தலில் பைபாஸ் சர்ஜரியை கேன்சல் பண்ணுறது புதுசாக இருக்கே சார் சிந்தித்து பார்த்தால் எல்லாமே உண்மை சிந்திக்கணும் அந்த அடிப்படையிலே மகர்ஷி அவர்கள் நம்ம எல்லாம் சிந்தனையாளர்களாக அறிஞர் பெருமக்களாக ஆக்கியிருக்கிறார்கள் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை நம்ம செய்யணும் அந்த சிந்திப்பதற்கான சூழலை உருவாக்கி கொடுத்த இந்த சாதனை மார்க்கத்துக்கும் நமது அதை வழிநடத்தி செல்லும் மதனையாவுக்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு நிறைவு செய்து கொள்வோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுட வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க மகிழ்ச்சிங்கயா 
பல ஆசை சீரமைத்தல் கேட்டிருக்கேன் நானு ஆனா இந்த அளவுக்கு ஆழமா கேட்டது இல்ல இல்ல நானும் பல ஆசை சீரமைத்தல் நடத்தி இருக்கிறேன் இன்னைக்கு ஆசை சீரமைத்தல் வேற மாதிரி இருக்கு வேற மாதிரி இருக்கு நம்ம மக்கள் இப்ப அவங்க தேடுதலோடு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு எண்பத்தி ஏழு அன்பர்கள் நூறு பேர் வந்தாங்க மகிழ்ச்சிங்கிறோம் இது ஒரு முறையிலேயே நிறைய விஷயங்கள் ஐயா நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஆனா ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு கேள்வி அந்த நாலு தான் ரொம்ப எக்ஸலண்டா அந்த நாளில் கொண்டாந்து நிறுத்தி சொல்லியிருக்காங்க நானூத்தி எண்பது ஆசைகள் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இருந்த இருக்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு நாளைக்கு மதியம் பதினோரு மணிக்கு நம்ம சந்திக்கிற வரைக்கும் நீங்க உங்களோட ஆசைகளை மட்டும் எழுதுங்க சீரமைக்கிறது ரெண்டாவது இருக்கட்டும் முதல்ல உங்களோட தாட்ஸ ஃபுல்லா எழுதிருங்க உங்களோட சாரி ஆசைகளை முழுசா எழுதிருங்க அது சின்ன ஆசையா இருக்கட்டும் பெரிய ஆசையா இருக்கட்டும் நிறை வேறாத மாதிரி இருக்கட்டும் எனி திங் உங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா ஆசையும் பட்டியல் போட வேண்டியது உங்களுடைய முழு முழு பொறுப்பு ஏன்னா அந்த ஆசை சீரமைத்தல் நிறை நிறைவாயிருச்சுன்னா நிறை மனம் வந்துடும் ஐயா அவங்க அதையும் சொன்னாங்க இறை உணர்வுக்கு நம்ம சென்று விடுவோம் நிறை மனம் வந்துடும் பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா மகரிசி கொடுத்திருக்காங்க துரியாதீத தவம் சித்தி ஆகணும்னா அது ஐயா தெளிவா சொன்னாங்க முதல்நிலை அகத்தாய்வுல என்ன மாதிரி ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சி சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு மாதம் கழித்து அதற்கப்புறம் இரண்டாம் நிலை அகத்தாய்வுல துரியாதீத தீட்சை கொடுப்பாங்க அப்ப இது செஞ்சு வந்தாதான் துரியாதீதத்துக்கு போக முடியும்னு தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கேட்டுட்டு போனாலே வந்து துரியாதீத வாங்கிக்கிட்ட ஒரு சூழல்ல இருக்கிறோம் அப்ப இந்த வாய்ப்பு இயற்கை உண்மையாலுமே நமக்கு அமைத்து கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அதை நல்லா பயன்படுத்துங்க நாம இந்த வர்ற இந்த ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் மட்டும் இல்ல நீங்க எப்பவெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அப்பவெல்லாம் உட்காந்து அந்த நேரத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி இந்த ஆசை சீரமைத்தில முழுமையா உள்ள ஈடுபடுங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய நம்மளுடைய ஆன்ம மாற்றத்திற்கு உதவும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அருட்தந்தை அவர்களுடைய புக்கு நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா அதையும் ஒரு முறை படித்து பாருங்க ஆசை சீரமைத்தல் சம்பந்தமாக இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா சிந்தீங்க மகரிஷி அவர்களுடைய ஸ்பீச் எல்லாம் யூடியூப்ல நீங்க பார்க்க முடியும் எனக்கு ஐயாவோட உரையே போதுங்கிறது தான் தெளிவா இருக்கு இந்த நாலஞ்சு நாள்ல ஒரு ரெண்டு மூணு முறையாவது இந்த உரையை நீங்க திருப்பி திருப்பி கேட்டுருங்க அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏன் பண்ணுங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தெளிவுக்கு வரும் ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த பொருட்கள் அது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அது இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கணேஷையா அது என்னன்னா நம்ம வச்சிருக்கிறோம் பாத்தீங்களா ஒரு ஒரு இரநூறு சேரி வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல ஒரு நூறு சேரி கட்டுறோம் நூறு சேரி கட்டாம வச்சிருக்கோம்னா ஐயா அருமையா பதிவு பண்ணாங்க ஆஹ் அந்த நூறு சேரி என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற எல்லா நிகழ்வையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதனாலதான் அந்த தூங்குற ரூம்ல எந்த பொருளுமே இருக்க கூடாதுன்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா நம்ம வீடுகள்ல பெரும்பாலும் அந்த தூங்குற ரூம்ல அத்தனை பொருளுமே அடைச்சிருக்கும் நிம்மதியா தூக்கமே வராது ஏன்னா அத்தனை வைப்ரேஷனையும் அது வந்து ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கும் குறிப்பா டிவி இருக்கிற இடத்துல தூங்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிவியோட அலை ஃபுல்லா அந்த ரூம் ஃபுல்லா பரவி ஒவ்வொரு அணுக்கள்லையும் பதிஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு பொருட்களை எந்த அளவுக்கு குறைச்சிக்கோ அந்த அளவுக்கு நிம்மதியும் சந்தோஷமும் நம்ம வாழ்க்கையில வரும்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அத தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா அந்த பொருளை உள்ள வச்சிருந்தா அந்த பொருள் இல்லாம இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்களோட ஏக்கம் இருக்கும் இல்லையா ஒருத்தவங்க சேரி இல்லாம இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சேரி இல்லாம இருக்கிற அவங்களுடைய ஏக்கம் அந்த துன்பம் யாரெல்லாம் சேரிய பயன்படுத்தாம வச்சிருக்காங்களோ அவங்க கருமயத்துல வந்து உட்காந்து கர்மாவா மாறிடுன்னு சொல்லுவார் கணேசையா அதைத்தான் ஐயா அதைத்தான் அதையும் பதிவு பண்ணாங்க ஐயா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தேவையில்லாம இருக்கிற ஒரு பொருள் கூட 
இன்னொருத்தருக்கு தேவையாக இருக்கிற பட்சத்துல அவர் அதற்கு ஏங்கி ஒரு துன்ப வலையை உருவாக்குனார்னா யாருகிட்ட எல்லாம் அந்த தேவையில்லாத பொருள் இருக்கிறதோ அத்தனை பேருக்கும் அது கருமைய கரு கர்மாவாக பாவ பதிவாக வந்து பதியுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வான்காந்த தத்துவம் ஐயா நான் சொல்றது சரியா கண்டிப்பா ஐயா கண்டிப்பா கண்டிப்பா உண்டு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி வாழ்கோளம்ல வாழ்கோளம் நம்ம இந்த பயம் நிச்சயமா நம்ம கிட்ட இருக்கணும் நம்ம இது என்ன ஆக போதுன்னு தெரியாமதான் நம்ம வந்து அதை இது பண்றது இல்ல நிச்சயமா அது அவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஐயா இத மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம வீட்டுல தேவையில்லாமல் ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது சமுதாயத்திலிருந்து திருடப்பட்டதுன்னு சொல்லிவிட்டார் வாழ்கோளம்ல வாழ்கோளம்ல வாழ்வளமுடன் ஐயா கனெக்ஷன் விட்டு விட்டு வருதுங்க ஐயா அவர்கள் வழங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொன்னது போல இயற்கை கொடுத்த இந்த ஒரு வார வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்தி நமக்கும் இறைவனுக்கும் இடையே உள்ள ஐயா உங்களுடைய நெட்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க வாழ்கோளம்ல வாழ்கோளமுடன் ஒரு மூணு பேர் கேள்வி பண்ணிருக்காங்க மதனையாவுடைய நெட்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஐயா அந்த கேள்வி கேட்கிறவங்களுடைய அந்த மைக்க அன்மியூட் பண்ணி விடுங்கயா வேற யாரும் ஹோஸ்ட் இருந்தா கூட அதை அட்மிட் பண்ணி விடலாங்க ஐயா உங்களுக்கு நெட்டு சரியா கிடைக்கல இப்ப ஓகே வாங்கயா இப்ப ஓரளவுக்கு கிடைக்குது ஓரளவுக்கு கிடைக்குது அதாங்க டோட்டலா நெட்டு கட் ஆயிட்டு இப்பதான் போயிட்டு வந்திருக்கு ரைட்டிங்க ரைட்டிங்க நீ அந்த கொஸ்டின் கேள்வி கேட்கிறவங்களுக்கு அதை அட்மிட் பண்ணி விடுங்க பேராசிரியர் நண்மணி ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் பேராசிரியர் நண்மணி ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் பேராசிரியர் நண்மணி ஐயா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்